ఎస్ఐపి లో టూ వెర్షన్స్ ఉంటాయి ఈసీసి ఓల్డ్ వెర్షన్ అండ్ ఎస్ ఫోర్ అన్న న్యూ వెర్షన్ ఈసీసీలో చాలా ప్రాజెక్ట్లు ఇంప్లిమెంట్ అయినాయి రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినాయి ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని మెయింటెనెన్స్కి వచ్చేసినాయండి సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఎస్ ఫోర్ అన్న మార్కెట్లో ఎంటర్ అయిందండి ఎస్ ఫోర్ అన్న అనేది హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మెమరీ ECC అనేది లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మెమరీ ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా జాబ్ వచ్చినా ఎస్ఐపి ఎంఎంలో సపోర్ట్లో జాబ్ వస్తుందండి ఇప్పుడు ఎస్ ఫోర్ అన్న ఎంఎం అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ రోల్ అవుట్స్ కానీ అన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి వరల్డ్ వైడ్ మనకి త్రీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇంప్లిమెంటేషన్ రోల్ అవుట్ సపోర్ట్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రోల్ అవుట్ సపోర్ట్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం అండి మన కంపెనీ మేబీ శాంసంగ్ హైదరాబాద్లో ఉంది మనం ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్కి వెళ్తాం అండి జాబ్ చేయడానికి దాన్ని క్లయింట్ అంటారు క్లయింట్ ఈజ్ టాప్ నోడ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మనం ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్లో దాన్ని హెడ్ ఆఫీస్ అంటారు వాళ్ళకి బ్రాంచెస్ ఉంటాయి పూణె చెన్నై ముంబై ఢిల్లీ దాని అన్ని మనం ఎస్ఐపి రోల్ అవుట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అంటారు బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ అన్ని రోల్ అవుట్ అంటారు హెడ్ ఆఫీస్ అన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారండి సో ఇలా ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుద్ది తర్వాత రోల్ అవుట్ అవుద్ది తర్వాత ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్కి వెళ్ళిపోతాయండి దాన్నే మెయింటెనెన్స్ ఆర్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇలా ఎస్ఐపిలో మనం త్రీ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారండి ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్స్ అండి మనం ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ అంటే ఎవరైతే ఫంక్షనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెకానికల్ కానీ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ కానీ వేర్ హౌస్ సైడ్ కానీ ప్రొక్యూర్మెంట్ సైడ్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్గా వెళ్ళాలండి ఎస్ఏపి ఎంఎం ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ అన్న ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్లో టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్ కూడా ఉంటారండి వాళ్ళని అబ్యాప్ అంటారు అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ అబ్యాప్ అంటే థర్డ్ వన్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ అంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మనం చాలా మంది కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు నెట్వర్కింగ్ సైడ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని ఎస్ఏపిలో బేసిస్ కన్సల్టెంట్ అంటారండి బేసిస్ కన్సల్టెంట్ ఇలా వీ ఆర్ ఎ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఫైనాన్స్కి ఎంఎం బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఎంఎంకి పీపీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు పీపీకి వేర్ హౌస్ హెచ్ఆర్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటూ ఉంటాయండి సో మనం త్రీ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫంక్షనల్ టెక్నికల్ బేసిస్ త్రీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ హెడ్ ఆఫీస్ రోల్ అవుట్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ సపోర్ట్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇలా వరల్డ్ వైడ్ మనకి త్రీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటూ ఉంటాయండి త్రీ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు టూ కైండ్ ఆఫ్ వెర్షన్స్ ఓల్డ్ వెర్షన్ ఎస్ఏపి ఎంఎం న్యూ వెర్షన్ ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ అన్న ఎంఎం దాన్ని మనం సింపుల్ లాజిస్టిక్స్ అని కూడా అంటారు నైన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అండి ఎస్ఏపి ఎంఎంకే సింపుల్ లాజిస్టిక్స్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ సేమ్ అండి మన ట్రైనింగ్ వచ్చి ఎస్ ఫోర్ అన్న సర్వర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వెర్షన్లో ఉంటుంది ఈసీసీ సర్వర్ యాక్సెస్ ఎస్ ఫోర్ అన్న సర్వర్ యాక్సెస్ రెండు సర్వర్లో ఇస్తానండి నేను మీరు ఇప్పుడు నేను ఎస్ ఫోర్ అన్న చెప్తున్నాను ఈసీసీలో చేంజెస్ వచ్చిన పక్కన ఎక్సెల్ షీట్లో రాస్తానండి చేంజెస్ వచ్చిన దాన్ని నో చేంజ్ నో చేంజ్ చేసు దానివల్ల మీరు సాధారణంగా ప్రాజెక్ట్లు ఏమవుతారంటే మీరు ఎంఎం కన్సల్టెంట్గానే వెళ్ళొచ్చు ఈవెన్ ఎస్ ఫోర్ అన్న సింపుల్ లాజిస్టిక్స్ కన్సల్టెంట్గానే మీరు జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు అండి ఫ్రంట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి ఒక ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్గా మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అప్లై చేస్తారు జాబ్కి వెళ్తారు చాలా మంది ప్రాజెక్ట్లు అసైన్ అవుతారు అసలు ప్రాజెక్ట్ని ఎలా చేయాలి నార్మల్గా ట్రైనింగ్స్లో కన్ఫిగరేషన్ ఒక్కడే చేస్తామండి కానీ నా ట్రైనింగ్లో ఫైవ్ స్టేజెస్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఎలా చేయాలి ఒక డాక్యుమెంట్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి తర్వాత బ్లూ ప్రింట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి కన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి టోటల్గా నా ట్రైనింగ్లో ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉంటుందండి ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ రోల్ అవుట్ కానీ ఈ ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి కంపల్సరీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ఫైవ్ స్టేజెస్ వితౌట్ ఎనీ ఫైవ్ స్టేజెస్ నాలెడ్జ్ మనం జాబే చేయలేమండి సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇష
ఫంక్షనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటారు కొంత కొంత ఎస్ఐపి ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటారు మినిమం టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ పెట్టుకోవచ్చండి మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఇయర్స్ మించి ఎస్ఐపి పెట్టద్దు క్లయింట్ మిమ్మల్ని చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే వన్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ తీసుకోవచ్చు అండి జాబ్ అలా ఈ ఫైవ్ స్టేజెస్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కూడా నేనే నేను మార్కెట్లో ఇది కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్స్లో యూఎస్ కెనడాలో చెప్పామండి అది ఇప్పుడు ఇండియన్ మార్కెట్లో యూట్యూబ్లో వన్ ఇయర్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను మొత్తం ఇండియన్ పీపుల్ అందరికీ రీజనబుల్ ప్రైస్తో 